Hello everyone, I'm Japneet and in this video I'm going to describe how to solve multiple choice questions and first of all, I'm going to ask you to ask what you want to do and 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 the difficult words that you find in your reading make sure to write them and then uh, please find their meanings ha na kyunki dwar to vich oh thonu words milde ne ta thonu dikkat aaugi to ede vich thodi technique main thonu dassunga bi jeme apa true false not given solve karde ha same cheez apa ede vich use karne ha char ede vich apan nu options ditti hunde hai giyan ek option ki jama true hundi hai gi ek option ki false hunde ek not given hundi hai ya ek hor false hundi hai theek hai so oh cheez apa je karke fair solve out karange ta fair ki jyada beneficial rahuga kaam theek hai apna so tusi eh cheez make sure uh that you should do the uh, use the same trick eliminating trick just like true false not given theek hai oh use karoge jeme pehla wali video tusi dekhi thi to bhi dekho true false not given di theek hai oh wali trick je tusi use karoge fer hi beneficial hai fer hi tode multiple choice question solve honge te ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਨਮਸ ਨੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਟੂ ਰਾਈਟ देम ਔਨ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਨੋਟਬੁੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਨਮਸ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਆਵਰ ਵੀਡੀਓ हेलो एवरीवन आई एम जपनीत हियर एंड इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन द मेथड हाउ यू कैन सॉल्व अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हो मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा तो यहां पे पांच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं हम इनको सॉल्व करेंगे तो ठीक है सबसे पहली बात यही है कि मैंने पहले भी बोला कि अपना भाई जो मतलब वो सिनम्स होते हैं है ना वो क्या है अपने जो जो भी रीडिंग करते हो आप उसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उसको फाइंड आउट करो उसका मीनिंग लिखो लग नोटबुक लगाओ उस पे लिखो ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप उसको फेस करें तो आपको दिक्कत ना आए ठीक है तो इसी के साथ फर्स्ट स्टार्ट करते हैं what did the 2006 discovery of animal bone reveal about the lynx अभी लिंक्स है उसके जो एक जानवर है तो उसके बारे में क्या फैक्ट बताती है 2006 की डिस्कवरी में जो एनिमल बोन मिली थी एक हड्डी थी जानवर की जो 2006 में मिली थी वो लिंक्स के बारे में क्या फैक्ट बताती है ठीक है अभी यहां पे चार चीजें लिखी हैं पहला है वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज्यादा डिस्टिंक्टिव थी ये बताती है दूसरा है कि उसकी जो एक्सटिंक्शन जो खत्म हुआ था है ना वो क्या फार्मिंग जैसे जैसे बड़ी थी वैसे वो एक्सटिंक्ट हो गया तो उस इन दोनों के बीच में लिंक है दूसरी चीज ये बताती है तीसरी क्या ये वैनिश हो गया था खत्म हो गया था ब्रिटेन में काफी साल पहले तो चौथी क्या है ये सरवाइव कर गया था ब्रिटेन में ठीक है लॉन्गर देन वाज प्रीवियसली थॉट बहुत ज्यादा देर तक इसने सरवाइव किया ठीक है ब्रिटेन में जैसा कि पहला सोच पहले सोचा गया था पहले सोचा गया था कि भाई बहुत साल पहले मर गया था बट बट क्या था वो अभी थोड़े टाइम पहले ही ये क्या था एक्सटेंट हुआ था ठीक है सो काफी ज्यादा टाइम सरवाइव कर गया था जितना पहले सोचा गया था तो यार लोकेशन तो सबको पता ही होती है कि सो एक बार हम फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं इट्स टाइम टू स्टार्ट रीयूनाइटिंग वैनिश्ड नेटिव एनिमल्स टू ब्रिटेन सेज जॉन वेस्टी देयर इज अ पोएम रिटन अराउंड 598 एडी व्हिच डिस्क्राइब्स हाउंटिंग अ मिस्ट्री एनिमल कॉल्ड लोवेन तो यहां पे क्या एक लोवेन की बात की है बट व्हाट वाज इट ये कौन था ये क्या था नथिंग सीम्ड टू फिट अंटिल 2006 2006 तक कुछ भी नहीं पता लगा था uh, when an animal bone jab kya ek animal bone ek janwar ki haddi dating around the same period was found to kya hai jo ek एनिमल का जो एक जानवर की हड्डी है उसी टाइम पीरियड में जब मिली थी तब तक क्या था कुछ भी नहीं पता लगा था तो अब देखते हैं अब ये क्या कहते हैं वाज फाउंड इन वो एक केव में मिली थी किनसे केव में नॉर्दर्न नॉर्दर्न इंग्लैंड में ठीक है अंटिल द डिस्कवरी डिस्कवरी तक क्या था जो लिंक्स था द लिंक्स वो क्या था एक लार्ज एक बड़ा स्पॉटेड कैट था जिस मतलब बिंदी जिस पे लगी होती है स्पॉटेड ठीक है विद टेजल लड ईयर्स ये इसकी अपीयरेंस बताई हुई है वाज प्रज्यूम्ड टू हैव डाइड आउट इन ब्रिटेन एट लीस्ट 6000 इयर्स अगो प्रज्यूम्ड मतलब पहले से ही अज्यूम किया हुआ था कि वो 6000 साल पहले मर गया था ब्रिटेन में ठीक है बिफोर द इनहैबिटेंट्स ऑफ दीस आइलैंड्स टुक अप फार्मिंग मतलब जब तक जो फार्मर्स थे तब तक क्या फार्मिंग ठीक है उन्होंने करनी शुरू कर दी थी तब वो मर गया था 6000 साल पहले तो यहां पे क्या लिखा है 
वॉज अ प्रिज्यूम्ड मतलब क्या है गलत अंदाज़ा लगाया था कि वो पहले ही मर गया है छः हज़ार साल पहले मर गया है ब्रिटेन में बट क्या था जब ये जब एक्चुअल में वो एक्सटेंट हुआ था उससे छः हज़ार साल पहले मर गया था तो ये अंदाज़ा लगाया गया था ये सोचा गया था तो वो क्या वो सोच गलत थी मतलब वो मर वो जो एक्सटेंट हुआ मरा है वो अभी मरा है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने क्या कहा है कि जैसे अभी 2011 में ठीक है जो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ जो चिड़िया थी ठीक है वो एक्सटेंट हो गई थी जो स्पैरो थी वो एक्सटेंट हो गई थी बट अजम्पन ये लगाई गई है कि भाई वो तो है ना काफ़ी टाइम पहले उससे 10 साल पहले यानी कि 2001 में मर गई थी तो क्या था बट क्या दो में मरी थी तो ये यहाँ पर यूज़ हुआ तो इसका मतलब क्या है तो आंसर देखते हैं पहला क्या है फिजिकल अपीरेंस डिस्टेंट है नहीं दूसरा भी गलत है क्योंकि जैसे कि देख सकते हैं फिजिकल अपीरेंस की बात की है लेकिन उतना मिला नहीं तो ये फॉल्स है मतलब गलत है लिंक्ड थी ठीक है फार्मिंग के साथ दोनों की बात की है बट नहीं गलत है वैनिश खत्म हो गया था काफ़ी साल पहले ये तो ठीक है कि काफ़ी साल पहले खत्म हो नहीं ये भी नहीं ठीक काफ़ी साल पहले खत्म होंगे नहीं बात ही नहीं की उन्होंने कहा जब कहा था उससे छः साल पहले मरने की उसके ठीक है बात की थी ठीक है इट सर्वाइव्ड इन ब्रिटेन लॉन्गर दैन वॉज प्रीवियसली थाट मतलब क्या है इसने सर्वाइव किया था ठीक है बहुत ज़्यादा जितना सोचा गया था उतना ज़्यादा सर्वाइव किया है उससे ज़्यादा सर्वाइव किया है हमने सोचा था चिड़िया 2001 में मर की होगी बट वो 2011 में मरी है तो काफ़ी ज़्यादा सर्वाइवल किया है उसने तो यहाँ पे भी वही बात की है कि जो क्या था वॉज प्री प्री एज्यूम्ड टू हैव डाइड वो क्या था पहले ही सोचा गया था कि वो मर चुका होगा छः हज़ार साल पहले बट नहीं वो नहीं मरा था ठीक है तो यार इसी के साथ पहला अपना क्या है सॉल्व हो जाता है तो अब दूसरा देखते हैं अब वट पॉइंट डज द राइटर मेक अबाउट लार्ज प्रेडिएटर्स इन द थर्ड पैराग्राफ तीसरे पैराग्राफ में राइटर ने एक बड़े प्रेडिएटर्स जैसे लाइन वगैरह हो गए उनके बारे में कुछ बात कही थी तो वो क्या थी पहला पॉइंट है उनकी जो प्रेजेंस थी वो क्या बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करती है अब याद रखना बायोडाइवर्सिटी क्या होता है काफ़ी सारे एनिमल्स हो गए ठीक है इकोसिस्टम जो बनाते हैं जैसे कि एनिमल्स हो गए और अपने जैसे फ्लोर एंड फोना हो गए पेड़ पौधे हो गए ठीक है दे मे कॉज डैमेज वो लोकल सिस्टम को डैमेज पहुँचा सकते हैं देयर बिहेवियर कैन आल्टर अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट उनका बिहेवियर बदल सकता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट के ठीक है दे शुड बी री इंट्रोड्यूस्ड ओनली टू एरियाज वेयर दे लिव वेयर दे वर नेटिव वो उसी जगह में री इंट्रोड्यूस दोबारा से करे जहाँ पे ये उनके जहाँ पे नेटिव हैं ठीक है तो यहीं से शुरू करते हैं हम ठीक है ये वाला पैरा रिवाइडिंग वाला रिवाइडिंग मतलब दोबारा से क्या जंगल हाथ कर देना मीन्स द मास रेस्टोरेशन रेस्टोरेशन क्या होता है आपने शायद देखा भी होगा शो किंग्स ऑफ रेस्टोरेशन जो पुरानी चीज़ को दोबारा से नया बना देते हैं ठीक है तो रेस्टोरेशन बहुत मास मतलब बहुत ज़्यादा रेस्टोरेशन होती है मास मतलब मास बंक नहीं करते जैसे क्लास वो वाली है ठीक है रिवाइडिंग का मतलब क्या है दोबारा से जंगलात बना देना उसका क्या मतलब है कि काफ़ी सारी रेस्टोरेशन हो जानी है भी काफ़ी सारे जो क्या है ऑफ डैमेज इको जो इको डैमेज हुआ हुआ है जैसे कि काफ़ी सारे एनिमल्स आ जाएंगे इट इन्वॉल्व ये क्या इन्वॉल्व कर रहा है लेटिंग ट्रीज रिटर्न टू प्लेस दैट हैव बीन डिनडेड अलॉइंग पार्ट ऑफ द सीड वेड टू रिकवर फ्रॉम ट्रॉलिंग एंड ट्रेकिंग परमिटिंग रिवर्स टू फ्लो फ्रीली अगेन मतलब क्या है कि ये क्या इन्वॉल्व करता है कि काफ़ी सारे ट्रीज वापस आ जाएंगे जहाँ से उखाड़े गए थे ठीक है जो क्या है रिवर्स की हेल्प करेंगे फ्रीली फ्लो होने में अब ऑल इनके भी ऊपर एक और चीज़ है इट मीन्स इसका जो मतलब है जो ओवरऑल देखते हैं अब ऑल मतलब जो टू कैप इट ऑल है ना ओवरऑल देखते हैं उसका क्या मतलब है ब्रिंगिंग बैक मिस मिसिंग स्पीशीज मिसिंग स्पीशीज को दोबारा से लाना इसका मतलब क्या है अगर हज़ार टाइप का एनिमल है उस समय सपोज 500 टाइप का एनिमल रह गया अगर वो रिवाइडिंग करते हैं तो वापस क्या है वो उसका वो नंबर इनक्रीज हो जाएगा जो 500 गायब हुआ है वो 500 का 500 वापस आएगा तो क्या इंक्रीज होगी एनिमल का नंबर तो बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं इकोसिस्टम में ठीक है वो इंक्रीज होगी तो पहला आंसर देखते हैं ए देर प्रेजेंस कैन इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी तो जो प्रेडिएटर्स आएंगे उसके साथ क्या है ट्रीज भी उगेंगे बहुत सारे ठीक है उसके साथ ही क्या है जो डैमेज कम होगा डैमेज नहीं होगा तो वो बायोडाइवर्सिटी वो जो पहले से एक्सटेंट हो चुके हैं वो फिर से ही आएंगे दोबारा से ठीक है तो डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी में क्या होगा इंक्रीज होगा ठीक है सो हम थर्ड देखते हैं अभी 
what does the writer suggest about british conservation in the फोर्थ पैराग्राफ फोर्थ पैराग्राफ में राइटर ने ब्रिटिश कंजर्वेशन के बारे में क्या कहा इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको क्योंकि ठीक है सेनम्स यूज़ किए हुए हैं तो वो आपको थोड़ी सी इशू क्रिएट करेंगे जैसे कि मैंने पहले बोला वीडियो की स्टार्टिंग में सेनम्स तो भाई याद करने पड़ेंगे फिर ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट्स इन रीडिंग राइट ओके सो पहला क्या है इसमें uh, राइटर ने क्या सजेस्ट किया था ब्रिटिश कंजर्वेशन को फोर्थ पैराग्राफ में ओके फर्स्ट है इट हैज़ फेल्ड टू अचीव इट्स एम अपने एम को पाने में ठीक है कामयाब नहीं हुई इट्स बिगनिंग टू चेंज डायरेक्शन तो ये क्या डायरेक्शन चेंज करने में क्या शुरुआत होगी इसकी इट हैज़ टेकन अ मिस गाइडेड अप्रोच अप्रोच मतलब तरीका इन्होंने गलत तरीका अपनाया चौथा क्या है इट हैज़ फोकस्ड ऑन द मोस्ट वाइड स्प्रेड स्पीशीज इन्होंने क्या है जो ज़्यादा स्पीशीज हर जगह पर हों उन पर ज़्यादा फोकस किया है तो अभी देखते हैं पैराग्राफ में यहाँ पर लिखा है सच फाइंडिंग्स प्रेजेंट अ बिग चैलेंज टू ब्रिटिश कंजर्वेशन ठीक है यहाँ पे बड़ा चैलेंज है जो ये फेस करना पड़ता है ब्रिटिश कंजर्वेशन को विच हैज यहाँ पे ब्रिटिश की बात की है कंजर्वेशन की बात की है सच फाइंडिंग्स प्रेजेंट अ बिग चैलेंज टू ब्रिटिश ब्रिटिश कंजर्वेशन विच हैज ऑफन सेलेक्टेड जिन्होंने ज्यादातर क्या सेलेक्ट किया है आर्बिट्ररी असेंबलेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड सॉट एट ग्रेट एफर्ट एंड एक्सपेंस ये कॉमा में दी हुई है सो so, इसको हम अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं ठीक है दोबारा से पढ़ते हैं सच फाइंडिंग्स प्रेजेंट अ बिग चैलेंज टू ब्रिटिश कंजर्वेशन विच हैज़ ऑफन सेलेक्टेड आर्बिट्ररी असेंबलेज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड सॉट टू प्रवेंट दैम फ्राम चेंजिंग तो प्रवेंट दैम फ्राम चेंजिंग इन्होंने भी बात की थी ठीक है कि वो क्या करेंगे डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये तो फॉल्स ही हुआ जैसे कि मैंने वीडियो में पहले ही बोला था फॉल्स भी होते हैं ट्रू भी होते हैं नॉट गिवन भी होते हैं ठीक है तो ये क्या ये तो फॉल्स ही है तो इन्होंने क्या कहा है भी जो फाइंडिंग्स थी ठीक है जो ब्रिटिश कन्वर्सेशन फेस कर रही थी ठीक है जो फाइंड मतलब चैलेंज जो फेस कर रही थी ठीक है तो वो क्या था ब्रिटिश कंजर्वेशन क्या करता था ऑफन ज़्यादातर क्या सेलेक्ट करती थी आर्बिट्ररी असेंबलेज मतलब अपनी मनमानी से ठीक है जो असेंबली थी जो क्या है चूज करते थे प्लांट्स एंड एनिमल्स वो अपनी मनमानी से करते थे ठीक है इसीलिए क्या है उनको बाद में दिक्कत आई ठीक है तो उसमें क्या है वो चेंज को प्रिवेंट होने में रोकते थे बट वो सफल नहीं होते थे क्यों क्योंकि भाई उन्होंने गलत मेथड अपनाया था क्योंकि उन्होंने क्या किया था अपनी मनमानी से ही जो प्लांट्स और एनिमल्स को चूज किया था तो यहाँ पर जो आंसर है थर्ड इट हैज़ टेकन अ मिस गाइड अप्रोच मिस गाइडेड मतलब गलत जो सही नहीं है वो अप्रोच इन्होंने चूज की थी अभी भाई जब तक ये सनम्स नहीं पता होंगे है ना फिर तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का हल करना मुश्किल है सो मेन चीज़ यही है आप अपने जब सेनम्स सेनम्स करोगे फिर ही आप इम्प्रूव कर पाओगे ठीक है अभी बोर मत होना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रोटेक्टिंग लार्ज एरियाज ऑफ सी फ्रॉम कमर्शियल फिशिंग वुड रिजल्ट इन डैश अगर हम बड़े एरियाज है जो ठीक है फिश सी में ठीक है वो प्रोटेक्ट करते हैं कमर्शियल फिशिंग फिशिंग के लिए तो वो क्या रिजल्ट लेके आते हैं ठीक है तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है एट सी वाला देखते हैं ठीक है एट सी द पोटेंशियल इज इवन ग्रेटर ठीक है बाय प्रोटेक्टिंग लार्ज एरियाज ऑफ फ्रॉम कमर्शियल फिशिंग वी कुड वंस मोर सी वट एटीन सेंचुरी लिटरेचर डिस्क्राइब्स वास्ट शोल्स वास्ट शोल्स ऑफ फिश मतलब बहुत बड़े जो क्या कहते हैं ग्रुप होते हैं फिश के ठीक है बींग चेज्ड बाय फेन एंड स्पॉम वेल्स फेन एंड स्पॉम वेल्स के उनको चेज करेंगे विद इन साइट ऑफ इंग्लिश शोर दिस पॉलिसी वुड ऑल्सो ग्रेटली बूस्ट कैचेज इन द सराउंडिंग सीज तो क्या ये अपने जो कैचेज होंगे जो फिश का जो बिजनेस होगा ठीक है उसको क्या करेगा बूस्ट करेगा बहुत ही ज़्यादा आसपास के एरिया में द फिशिंग इंडस्ट्रीज इंसिस्टेंस ऑफ स्कोरिंग एवरी इंच ऑफ सी बट लिविंग नो ब्रीडिंग रिजर्व कुड नॉट बी मोर डैमेजिंग टू इट्स ओन इंटरेस्ट मतलब क्या है जो फिशिंग का जो इंसिस्ट करती है ठीक है हर एक एक इंच को खाली करने में ठीक है वो कोई भी ब्रीडिंग रिजर्व नहीं छोड़ेगी ठीक है तो मेन मतलब यही है कि वो जो पॉलिसी है ठीक है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगी फिशिंग इंडस्ट्री को ठीक है तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा 
तो आप पहले ही देख सकते हैं प्रैक्टिकल बेनिफिट्स फॉर द फिशिंग इंडस्ट्री अगर यही पता है ठीक है सेकंड है शॉर्ट टर्म लॉसेस तो इसके बारे में बात नहीं किया ऑपोजिशन की भी बात नहीं किया सी वाले में डी वाले में क्या है सर्टेन चेंजेस और टेक्निक विद द फिशिंग इंडस्ट्री को टेक्निक की भी बात नहीं की है ठीक है यहाँ पे ठीक है तो फर्स्ट है सीधा ही पता है प्रैक्टिकल बेनिफिट्स फॉर फिशिंग इंडस्ट्री ठीक है सो so, इसका आंसर ए आएगा अभी जो अपना लास्ट है अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट डिस्टिंगश रिवाइडिंग फ्रॉम अदर इन्वायरमेंटल कैंपेन्स मतलब क्या चीज़ है जो डिफरेंट है बाकी इन्वायरमेंटल कैंपेन से रिवाइडिंग की दो चीज़ें हैं यहाँ पे रिवाइडिंग की बात की है और इन्वायरमेंटल कैंपेन्स की बात की है तो क्या चीज़ इनमें डिफरेंस लेके आती है तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा अचीवेबल है या फिर इनके सपोर्टर्स क्या है वो ज़्यादा वेल स्पोकन है आर्टिकुलेट का मतलब ठीक है क्या इसका इसका पॉजिटिव मैसेज ज़्यादा अपीलिंग है या फिर ये बेस्ड है साउंडर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे तो आइए देखते हैं रिवाइडिंग वाला पैराग्राफ है रिवाइडिंग इज रेयर एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन विच कैंपेनर्स आर्टिकुलेट वट दे आर फॉर रैदर दैन वट दे आर अगेंस्ट ऑफ तो ये क्या बात करते हैं जहाँ पे कैंपेनर्स जिसके वो क्या है अपने जो जिसके लिए फाइड करते हैं जहाँ ना के जिसके अगेंस्ट है ठीक है वन ऑफ द रीजन एक बड़ा रीजन क्या है रिवाइडिंग का कि वो स्प्रेड हो रही है ब्रिटेन में क्विकली क्योंकि ये क्या हेल्प करती है इट हेल्प्स टू क्रिएट अ मोर इंस्पायरिंग विजन इंस्पायरिंग विजन मतलब मोटिवेटिंग जो मैसेज होता है उसकी बात करती है ज़्यादा बेटर होता है दैन किस से किस के कंपेरिजन में ग्रीन मूवमेंट के यूजल प्रोमिस के जो कि आमतौर पे जो ग्रीन मूवमेंट का प्रोमिस होता है उससे ज़्यादा जो क्या होता है फॉलोअर्स एंड द वर्ल्ड विल बी स्लाइटली लेस ऑफुल दैन इट वुड बी वुड अदरवाइज हैव बीन ठीक है तो ग्रीन मूवमेंट का ये मैसेज था बट क्या है जो इसका जो है अपने रिवाइडिंग का मैसेज है ये क्या है ज़्यादा इसकी विजन है जो इसका मैसेज है वो ज़्यादा इंस्पायरिंग है तो इसमें से जो आंसर क्या है सी साफ नहीं पड़ा है इट्स पॉजिटिव मैसेज इज मोर अपीलिंग